esta es la clase del día de hoy. Eh, el tema de hoy es patologías de retina, de, perdón, de conjuntiva, córnea y vamos a ver algo de esclera también. ¿Okay? Vamos a empezar con patologías de la conjuntiva. Para ver exactamente la división de la conjuntiva, para el mejor estudio, la conjuntiva la podemos dividir en tres sectores, ¿no? La conjuntiva tarsal, que es la que está eh, cubriendo, recubriendo los párpados, ¿eh? y la conjuntiva tarsal se divide en el, la conjuntiva tarsal superior e inferior y el fornix superior e inferior, ¿ok? Y la conjuntiva vulvar, que es la que tapiza toda la esclera. La conjuntiva, el fornix superior, está conformado por el músculo elevador del párpado superior y del recto superior. Y el fornix inferior está conformado por las expansiones conjuntivales del recto inferior. La conjuntiva vulvar es la que le va a dar la movilidad al globo ocular. ¿no? Y alrededor de la córnea forma lo que es el anillo córneo escleral. ¿Cuál es la función principal de la conjuntiva? La función principal de la conjuntiva es la protección, ¿no? Proteger de los agentes externos junto con la película lagrimal, inmunidad, lubricación, ¿no? La película lagrimal protege tanto la conjuntiva como la córnea y como ya habíamos hablado, darle la motilidad ocular. Vamos a ver eh, tres patologías principales eh, de la conjuntiva. La más común, las conjuntivitis, y las conjuntivitis las podemos dividir en, en tres tipos para su mejor estudio. Las conjuntivitis virales, las conjuntivitis bacterianas y las conjuntivitis alérgicas. Cada una con características diferentes. ¿no? Otra patología muy común también que la vamos a ver es la hemorragia conjuntival y el, la pingécula o terigio. Vamos a comenzar hablando de las conjuntivitis virales. Las conjuntivitis virales, el agente más común es el adenovirus, ¿no? Que se presenta generalmente en este tipo de conjuntivitis en pacientes con eh, problemas respiratorios, que estén cursando con algún problema respiratorio. Estos pacientes van a venir con síntomas como lagrimeo, un ojo rojo, un ojo rojo no tan intenso como se presentan en las conjuntivitis bacterianas, pero pueden venir con ojo rojo, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño. Al evaluar a estos pacientes podemos observar que en el, ta en el tarso puede presentar unas papilas crecidas, no hay secreciones eh, mucopurulentas, las secreciones generalmente son más mucosas tipo lagrimeo. ¿no? Eso es al ser un problema viral, al ser una patología viral, pues es autolimitante pero eh, para aliviar las molestias podemos indicar a los pacientes el uso de lubricantes oculares, el uso de compresas frías para aliviar la congestión, antihistamínicos en caso estuviéramos ligados a algún problema de prurito y vasoconstrictores que se puede usar en casos de ojo rojo. En los pacientes pues la mayor molestia es el ojo rojo por, por la consiguiendo conservar la parte estética, entonces podemos eh, Instilar vasoconstrictores como la fenilefrina. En caso de niños con conjuntivitis virales, los niños al presentar las molestias, pues lo que van a, van a hacer es frotar en forma continua el ojo. ¿no? En esos casos, cuando ya vemos que el niño comienza a, adicionalmente al lagrimeo y a las molestias presentar un poco de secreciones, podemos eh, adicionar el uso de antibióticos y con corticoides pro tópicos para frenar la reacción inflamatoria. En caso de las bacterianas, a diferencia de las virales, pues las bacterianas se caracterizan así por tener unas secreciones eh, verdo verdosas, verdosas amarillentas, ¿no? Con una hiperemia conjuntival más marcada, no son dolorosas en algunos casos por la misma reacción inflamatoria, algunos pacientes sí pueden referir dolor, ¿no? La agudeza visual también está preservada porque no hay compromiso corneal, solamente es un compromiso conjuntival. Eh, pueden cursar con fotofobia, ¿no? Una sensibilidad a la luz con lagrimeo intenso también. Agentes más comunes que pueden producirnos las conjuntivitis bacterianas, el estafilococos aureus, el epidermis 
¿no? En este caso sí estaría indicado el tratamiento antibiótico. Los antibióticos más comunes que usamos en oftalmología, pues acá les estoy dejando algunos, algunos antibióticos más frecuentes, eh, como la tobramicina asociada a la dexametasona, ¿no? el ciprofloxacino también asociado a dexametasona, eh, el cual casi eh, no lo tenemos ya en el mercado porque no está aprobado por eh, eh, la entrada al Perú por la Digemit, pero sí el uso en, 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 mundialmente sí está aprobado. ¿no? Eh, es, importante, es importante el uso de, ad, adicionalmente al uso del antibiótico, la higiene. ¿no? La higiene eh, que se puede indicar al paciente, sea en niños como en adultos, evitar el frote del ojo, lavado de manos frecuente, como es una patología contagiosa, eh, en caso de pues, trabajadores siempre se les da un descanso médico para evitar el contagio, separar útiles de aseo, cambio de funda de la almohada todos los días, la limpieza de secreciones. Eh, muchos pacientes están acostumbrados a usar manzanilla y, o cualquier tipo de hierbas. Nosotros preferimos evitarlo porque a veces usan sí la planta en sí, a veces no están bien desinfectados y pueden causar alguna infección mayor que ya la vamos a ver más adelante. Lo ideal es agua hervida tibia, ¿no? la limpieza de los bordes palpebrales, la limpieza de los bordes la pueden hacer con gasas estériles o también con hisopos, ¿no? Para eliminar las secreciones. El siguiente tipo de vamos a ver es las zonas conjuntivitis tipo alérgicas. En el caso de las conjuntivitis alérgicas, este tipo de conjuntivitis está asociado también a problemas alérgicos eh, sistémicos. ¿no? en pacientes tópico, atópicos como pacientes que cursan con rinitis, con asma, con algún otro, algún otro tipo de, de problema alérgico, también pueden presentar la alergia a los ojos, en los ojos. Y este tipo de alergia, a diferencia de las dos conjuntivitis ante tipos de conjuntivitis anteriores que hemos visto, este tipo de conjuntivitis se caracteriza mucho por el prurito intenso que puede producir, ¿no? La hiperemia no es muy marcada, pero el prurito sí. La hiperemia a este, perdón, la hiperemia a nivel eh, conjuntival, tarsal, y en algunos casos el frote intenso del, del ojo puede producir este signo. Emergencia, pues, producto del frote intenso. En este caso lo que pasa es que la lágrima extravasa a través de de alguna zona de la conjuntiva y se aloja de, entre la conjuntiva y la esclera, ¿no? Y se produce esta inflamación. Esta hemosis conjuntival es reversible, ¿no? Es reversible espontáneamente, pero si encontramos este signo podemos también trabajar con corticoides tópicos como la florometolona, ¿no? Para eh, aliviar este, la inflamación. Tenemos antihistamínicos tópicos, ¿No? Contamos en el mercado con antihistamínicos tópicos como la, la, la olopatadina, que es la más común. ¿no? Esto nos ayuda con el problema del prurito. La instalación de la olopatadina al 0,2% es de una vez al día, o pues, dependiendo del grado de, de alergia o de signo de prurito, o del prurito, puede instalarse hasta dos veces al día. El ketotifeno también lo tenemos en el mercado. La instalación también es dos veces al día. Cuando tenemos una inflamación muy marcada, como les dije, podemos usar corticoides, ¿no? Corticoides como la fluorometolona, en estos casos esta fluorometolona eh, este, no nos afecta la presión intraocular, que es muy común que se pueda producir en pacientes que usan corticoides en forma crónica y que están muy pendientes de glaucoma secundario corticoide. En este caso la fluorometolona tiene poca incidencia a nivel de la presión intraocular. También podemos usar lubricantes oculares para ayudar eh, a bajar la inflamación y las molestias del paciente. La indicación de la olopatadina en, en los pacientes aproximadamente, a veces lo dejamos por dos, tres semanas, hasta un mes, ¿no? Para evitar que nuevamente pueda revertir el cuadro. Los, los corticoides sí evitamos usarlos por mucho tiempo o lo usamos eh, bajándole la dosis de forma paulatina, podemos empezar con una dosis de cada seis horas, una gota, siempre una gota es suficiente instilar cada seis horas por una semana y lo podemos bajar a cada 12 horas por una semana más. 
evitar el uso de corticoides eh, por tiempos muy prolongados. Los lubricantes sí lo podemos usar eh, por tiempos prolongados sin ningún problema, sobre todo este tipo de lubricantes que actualmente ya se están presentando sin ningún tipo de preservantes, entonces no va a haber ningún daño, ninguna lesión en el epitelio corneal, el uso crónico del lubricante. Entonces, para resumir las partes de la conjuntivitis, tenemos los tres tipos de conjuntivitis, ¿no? Y que podemos diferenciarlas a través del de signo que esté presentando. Por ejemplo, si vemos el primer signo del prurito, pues ese prurito, el prurito me va a estar indicando, es más intenso un tipo de conjuntivitis tipo alérgica. Hiperemia es muy común en ambas, aunque puede ser un poco más intensa en, en las bacterianas. El lagrimeo en las bacterianas y en las alérgicas también es un poco más común. El exudado secreciones es más común en las bacterianas y eh, las adenopatías preauriculares en las, en las virales podemos encontrar pacientes que también presenten adenopatías. ¿no? Entonces son las características prácticamente de, de los tres tipos de conjuntivitis para poder ser identificados, saber identificar. Otra patología común también que se van a ver eh, en su consulta general es la hemorragia conjuntival o hipospago. ¿No? La hemorragia conjuntival es el sangrado de, la de los vasos conjuntivales, de los, va de las, de los capilares conjuntivales, ¿no? y es, va a dar un, una hemorragia muy marcada en algunos pacientes dependiendo del vaso que se esté, eh, se esté alterando. ¿no? Eh, algunos pacientes refieren que primero empiezan como un punto y luego se va expandiendo y eso es lo que asusta al paciente. Pero normalmente cuando se presentan los vasos conjuntivales superiores, eh, y la hemorragia va a tender a drenar entre las conjuntivas, por lo tanto, aparentemente con el paso de los días se agranda, ¿no? Conforme se va reabsorbiendo esa hemorragia, eh, va cambiando la coloración, igual que un hematoma, ¿no? Va cambiando la coloración de un rojizo muy intenso, se va, va volviendo un rojizo menos intenso, un tanto amarillento por la pigmentación hemática, ¿no? y eso va a ir bajando aproximadamente en aproximadamente una o dos semanas, dependiendo, como les decía, del grado del vaso que se haya este, alterado. ¿Por qué se producen las conjuntivitis, las hemorragias conjuntivales? Pueden ser postraumáticas, tras un golpe, ¿no? igual que un hematoma, se puede romper algún vaso y puede producir este tipo de hemorragias. Hiperpresión venosa, ¿no? paciente que carga mucho peso, eh, pacientes estreñidos que hacen un pujo muy intenso, por ejemplo, las pacientes que tienen labor de parto, ¿no? El pujo intenso puede provocar que se produzca la ruptura de los, de los vasos eh, conjuntivales y pueda producir una hemorragia conjuntival. Inflamaciones locales, el froto intenso del ojo, ¿no? la hipertensión arterial, muy pocas veces en pacientes con eh, glaucoma o con hipertensión ocular presentan el, este tipo de hemorragias y muy común actualmente pues, el estrés. ¿no? Pues estrés, estos pacientes tienden a hacer este tipo de patologías en forma repetida. Eh, como es, son, es un pigmento hemático el que se va a, pro, el que se va a producir, pues el, es autolimitante, ¿no? indicarle al paciente que tendremos que esperar una semana, dos semanas en que se pueda reabsorber completamente la hemorragia, no presenta síntomas, salvo pues algunos pacientes que tienen sensación de cuerpo extraño o un dolor tipo pesadez, se le puede indicar lubricantes oculares y vasoconstrictores. ¿No? Pero siempre dejarle en claro al paciente que hay que tener paciencia y esperar que esto se reabsorba. Porque unos pacientes piensan que se les deja la gota y el día siguiente ya no va a tener nada, los dos días tampoco nada y se van, siguen consultando estas, uh, siguen consultando pensando que las gotitas van a actuar inmediatamente. ¿Sí? Listo. Siguiente patología, el terigio. ¿no? El terigio o pingécula ¿no? es una lesión fibrovascular benigna donde se predice, lo que se produce es un crecimiento de la conjuntiva vulvar desde la parte exter, interna, que es la parte carucular, hacia la córnea. ¿no? Cuando todavía no llega a invadir el limbo corneal, se llama pingécula, cuando está localizada solamente en la conjuntiva. Si esa pingécula crece, pues va a provocar el terigio, que puede provocar o no disminución de la agudeza visual dependiendo del grado del terigio. ¿no? Cuando el terigio llega... Al eje visual, obviamente, va a producir una disminución de la agudeza visual. Lo que no debe pasar es esto, ¿no? Que llegue a, a comprometer el centro de la, de la córnea. 
porque al momento de retirar el terigión siempre va a dejar una lesión a nivel corneal por la cicatrización, con lo cual la visión no va a ser igual nuevamente este, buena ¿no? en ese, ese tipo de paciente. ¿no? Eh, ¿Dónde se, este terigión es muy común que se presente en pacientes que viven en, soma, en climas cálidos, climas secos, que estén expuestos a la luz solar? Los pacientes, las personas que trabajan en el campo, agricultores, personas de la selva, eh, pescadores, ¿no? los surfistas tienen mucha propensión a hacer terigión por la radiación ultravioleta que va a provocar esta reacción. La edad eh, de presentación es entre los 20 y 50 años, ¿no? entre, a partir de los 20 años el terigión crece muy rápido, salvo nosotros tengamos las, las medidas de protección que debemos tomar, como son los lentes oscuros, que nos proteja la radiación solar, si trabajan en el campo, lentes oscuros, sombreros de alancha, para evitar que la radiación pueda comprometer la conjuntiva y producir el crecimiento del terigio. ¿No? Y también hay cierto factor pues, hereditario ¿no? en, en la formación de terigio. Eh, ¿Qué síntomas puede producir el terigio? El principal síntoma que molesta al paciente pues, es el ojo rojo, ¿no? Como es un... Eh, es una membrana fibrovascular, la cantidad de vasos que se presenta es bastante grande, dependiendo del grado de terigio. En algunas ocasiones también puede presentar prurito, sensación de cuerpo extraño, habíamos hablado de la disminución de la agudeza visual en caso comprometiera el eje visual, fotofobia, lagrimeo, son algunos de los síntomas que puede presentar el paciente con terigio. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento definitivo sería el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero si tenemos un terigen todavía pequeño en grado 1 2, podemos indicar lubricantes oculares en forma crónica, permanente, adi adicionalmente a las medidas de protección. Si es que hay una inflamación un poco marcada, igual usamos corticoides tópicos como la fluorometolona o la prednisolona del 1%, me ayudan a bajar el proceso inflamatorio pero indicarle al paciente que, como les dije, los corticoides no los podemos usar en forma crónica, ¿no? Estos corticoides tenemos que autolimitarlos en una o dos semanas máximo, hay que usarlos, no más, ¿no? Porque a algunos pacientes se les deja el tratamiento, como ven que funciona, que el ojo eh, no se vuelve a poner rojo, tratan de usar el lubricante en forma crónica y pueden, pues, presentar a estos pacientes un glaucoma secundario, ¿no? Al uso de corticoides. Indicarle al paciente también que las gotas solamente van a aliviar el cuadro y las molestias y que el tratamiento definitivo pues es la cirugía. ¿Y en qué consiste la cirugía? La cirugía consiste es en eliminar esa conjuntiva fibrovascular que está creciendo, retirarla desde la córnea y hasta casi el, la carúncula, ¿no? Tratar de limpiar todo, este, retirar toda esa conjuntiva, retirar todo el tenón que es el tejido que está creciendo, ¿no? Y luego que se ha retirado en esa zona, antes eh, se, se dejaba la esclera libre, así no se colocaba ningún, ningún otro, este, no se hacía ningún otro procedimiento y se le dejaba al paciente parchado por cinco días a una semana hasta que la conjuntiva creciera nuevamente este, en forma espontánea. Actualmente, pues el procedimiento consiste en retirar la, el terigio y tomar conjuntiva de la parte superior, ¿no? del globo ocular, tomar conjuntiva de la parte superior y tapizar esa zona donde ha dejado el donde se ha quedado el esclete libre y suturar, ¿no? Suturar. Esta es una de las técnicas actualmente que se usa la sutura, pero también tenemos ahora, contamos con un pegamento eh, biológico, el cual ya no usamos sutura, simplemente colocamos el pegamento en la membrana, eh, en el flap que vamos a co que colocar y en la esclera, y se pega como si fuera un tris. La, la conjuntiva se adhiere y ya no necesitamos usar puntos. Es muy rápida la recuperación en estos pacientes porque ya no va a haber esa reacción inflamatoria que provocan los puntos. Eh, en una semana el paciente ya prácticamente está con el ojo clarito, limpio. En los pacientes en los cuales se coloca puntos, estos puntos recién lo podemos retirar alrededor de los 7 a 10 días, dependiendo si es que ya pegó el flap o no. ¿no? Y, re, y la reacción inflamatoria pues continúa por una semana más, o sea, el tratamiento aproximadamente es de dos a tres semanas en que el ojo comienza a este normal. ¿no? Tenemos que también diferenciar que no todos los crecimientos conjuntivales hacia la córnea son terigios, ¿no? Hay neoplasias malignas que pueden este, estar simulando un terigio. Por ejemplo, la neoplasia conjuntival intraepitelial, si se dan cuenta, es como una escama que crece sobre la, sobre la córnea 
no tiene esa vascularidad que tiene que tiene el terigio, que normalmente se ve en el terigio, no, eh, hay que igual retirarlo y llevarlo a patología para poder hacer el, el, el descarte, ¿no? Pero es diferente la vascularidad que se presenta en un terigio. Y en caso del carcinoma de células escamosas, esta sí es una patología bastante maligna, muy frecuente en pacientes mayores de 60 años, se presenta así mucho más similar al terigio porque hay mayor vascularidad, hay un, inflamación y un crecimiento hacia la córnea de la, de la conjuntiva, ¿no? En estos casos igual hay que, retirar el, eh, esa, hay que retirar ese crecimiento y hay que hacer la terapia en casos fuera, así un diagnóstico de células escamosas, estos pacientes entran a radioterapia. Muy bien, vamos entonces a córnea, a hablar de la córnea. En caso de la córnea, pues sabemos que la córnea es un tejido transparente, a vascular, no hay vascularización a nivel de la córnea. La transparencia de la córnea se, se debe a la uniformidad con que se presentan las fibras de colágeno con las cuales está compuesta la córnea. ¿no? El diámetro promedio de la córnea es de 12 a 11.5, el diámetro horizontal es mayor que el diámetro vertical. Hay un espesor promedio de la córnea alrededor de 500 micras, es el espesor promedio de la córnea. Córneas muy delgadas, ya me van a hablar de otro tipo de patología como el queratocono, que ya lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿no? Y es importante siempre todos que tenemos que evaluar la córnea, eh, evaluar el espesor corneal, sobre todo en pacientes que se quieren someter a cirugía refractiva, ¿no? Para ver si la córnea va a resistir el, la ablación que va a producir el láser en la cirugía refractiva. La córnea tiene cinco capas principalmente, ¿no? El epitelio, que es la capa más externa, que está... Eh, en estrecha relación con la película lagrimal, la membrana de Bowman, el estroma, que es la capa más eh, gruesa, digamos, de la, de la córnea, la membrana de Decement y el endotelio corneal. ¿No? La curvatura eh, corneal de la córnea aproximadamente es 43 dioptrías y el poder refractivo de la córnea es el 75%, el otro 25% está cubierto por el cristalino. ¿No? La córnea había... Eh, como hemos visto, eh, está en estrecha relación con la película por lo de la película lagrimal, por lo tanto los nutrientes los adquiere de la película lagrimal y del humor acuoso, el cual es, se encuentra en la cámara anterior. La córnea eh, tiene una sensibilidad muy grande, casi igual o mayor que el de la piel, ¿no? Eh, la sensibilidad proviene del quinto par craneal a través de los nervios ciliares largos. ¿Cómo podemos evaluar nuestra córnea? Tenemos, pues ya habrán visto cuando han rotado en los consultorios, tenemos un equipo que es la lámpara de hendidura donde nosotros podemos evaluar la curvatura corneal, podemos evaluar la transparencia corneal y si esa córnea la teñimos con fluoresceína podemos, y, y alumbramos con la luz de cobalto, podemos ver si es que hay alguna lesión en el epitelio corneal. Cuando el epitelio corneal se lesiona, la, la, la fluoresceína en relación con la luz de cobalto va a realizar una tinción. Si el epitelio está indemne, está intacto, la fluoresceína no va a tener, no va a tener la, el epitelio. Otro examen importante que tenemos que tener en cuenta en caso de la córnea es el, el endo, la evaluación del endotelio. Y la evaluación del endotelio corneal se hace a través del, de, de la microscopía especular. Estas células hexagonales que vemos acá son células endoteliales nosotros nacemos con un promedio de 3.000 a 3.500 células endoteliales por campo, las cuales van disminuyendo con la edad. El riesgo de la disminución, sea iatrogénica o sea eh, genética del, del endo, de las células endoteliales, va a provocar una opacidad corneal, lo cual va a llevar a un, una disminución de la, visión, de la visión y a un posible trasplante corneal si quisiéramos regenerar ese endotelio corneal. Entonces, en base al endotelio, se va el endotelio, nos ayuda a preservar la transparencia corneal. Lesiones endoteliales no son regenerativas, el endotelio no se regenera. ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las cirugías de catarata, de poder lesionar el endotelio para evitar las complicaciones posteriores. Otro examen para evaluar la córnea es el pentacan. El pentacan es un examen que me permite medir la curvatura corneal. ¿no? Eh, la curvatura corneal mayores de 47 
eh, dioptrías, me estarían hablando de unas curvaturas tipo queratocónicas que vamos a ver en las enfermedades que se presentan posteriormente. Tenemos también anomalías congénitas. Anomalías congénitas corneales, la microcornea y la megalocornea, que son probablemente patologías que sí van a poder evaluar en, en niños que nacen con, con algún síndrome, tipo síndrome de Down, trisomía 18 en la rubiola, es, en síndrome de Marfan, pueden encontrar que también estos niños nacen con este tipo de patologías. Microcornea se llama porque el diámetro corneal de la córnea es menor de 10 milímetros, es un globo ocular normal pero una córnea pequeñita, ¿no? Puede presentarse en forma unilateral o bilateral, ¿no? Eh, puede presentarse asociado también a cataratas congénicas, a microfagia, quiere decir a cristalinos pequeñitos, ¿no? Y en caso de la megalocórnea es lo inverso, ¿no? El globo ocular también es de un tamaño normal, pero el diámetro corneal es mucho mayor, ¿no? Mayor de 13 milímetros, entonces se ven unos ojos grandes, la córnea sigue siendo transparente, pero... Eh, el diámetro corneal es mucho mayor. Estos niños pueden cursar eh, adición por la, eh, la megalocornia, pueden cruzar, cursar con miopías muy altas, con anti, eh, astigmatismos muy altos. ¿no? Y tenemos también la esclerocornia, opacidades corneales que generalmente se producen en ambos ojos. ¿no? La córnea ya no es transparente, es como si él fuera un, la esclera que está cubriendo la que está cubriendo la córnea, ¿no? No se produce ningún tipo de reacción inflamatoria, eh, son córneas muy planas, muy planas, y en este caso, pues, eh, habría que evaluar a través de una ecografía cómo están las estructuras posteriores para saber si este paciente puede ir a un trasplante o en todo caso se puede eh, colocar una queratoprótesis para poder ayudar a mantener una función visual eh, adecuada. ¿No? Estos pacientes obviamente por, por la opacidad corneal que presentan, pues la agudeza visual es muy, muy mala. Tenemos enfermedades corneales ya del tipo infecciosas y una de las principales que ustedes van a poder de repente ver es el herpes simple. ¿no? El herpes simple se presenta eh, generalmente como una conjuntivitis, ¿no? se presenta el ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, Lagrimeo son los principales síntomas que presenta el paciente con herpes simple. El dolor ocular se presenta en forma muy tenue. La agudeza visual disminuida, si es que las dendritas están comprometiendo el centro visual, puede producir una agudeza visual disminuida. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Obviamente ustedes de repente en la consulta no van a tener una floreceína para poder medir, pero... Si ustedes sospechan en un paciente inmunodeprimido, en un paciente con alguna enfermedad, eh, anémicos, por ejemplo, pacientes con cáncer o pacientes con cualquier otro tipo de enfermedad inmunodepresiva eh, y, y tienen estos pacientes con conjuntivitis que ya han estado en tratamiento, por ejemplo, en tratamiento con una o dos semanas y no calma las molestias, traten de evaluar bien su córnea a través de una linterna si ven algunas lesiones las lesiones características son las lesiones dendríticas, pero si ven algunas lesiones, piensen y sospechen de un herpes, ¿no? Y cómo también pueden estar seguros que están frente a un herpes, porque en las queratitis en herpéticas en la, la sensibilidad corneal está muy disminuida. Ustedes traten de acercar una torunda de algodón a sus ojos, la primera reacción va a ser el parpadeo. En un paciente con herpes, como la sensibilidad está disminuida, ustedes pueden acercar la torunda de algodón, pueden topar la córnea y el paciente no va a sentir. Ahí ustedes ya están seguros que están frente a una queratitis herpética. ¿no? Y el tratamiento en estos casos es no corticoides, porque están acostumbrados, en los, en las, en, sobre todo los pacientes se van a las farmacias y les recetan su, los antibióticos con corticoides, los cuales me agravan más la progresión del virus, ¿no?, Traten de no usar corticoides, en estos casos solamente usar sintomáticos, lubricantes y el tratamiento antiviral, en este caso puede ser el aciclovir. El aciclovir, la dosis de ataque en caso de un herpes simple es 4 gramos diarios. El aciclovir viene en presentaciones de 800, de 400 y de 200. No usamos las de 800, 5 tabletas diarias que las puedes dividir en 3 tomas al día. no Dos tabletas en la mañana, dos tabletas a media tarde y una tableta en la noche. Cumples los 4 gramos diarios por una semana y 
el herpes va a ir revirtiendo poco a poco. ¿no? Y luego le puedes dejar de mantenimiento una tableta de 800 por una semana más para evitar la residiva. Entonces, acuérdense de las herpéticas, prueben la sensibilidad corneal para estar seguros que están, que están sospechando de una herpética. Adicionalmente a las herpéticas, el herpes simple, también tenemos el herpes zóster. El herpes zóster sí está asociado a un dolor intenso, no necesariamente en el ojo, sino en un dermatoma y con la presencia de estas vesículas que son muy dolorosas. El paciente, igual el paciente siente un dolor tan intenso como fuego, indica el paciente, ¿no? Si ustedes ven estas lesiones costrosas, estas vesículas dolorosas y en el dermatoma frontal principalmente, sospechen de un herpes zóster. No, como les decía, el compromiso ocular no es eh, frecuente, pero sí también puede presentar un compromiso, eh, una hiperemia conjuntival, puede empezar un lagrimeo y dolor también. ¿no? El tratamiento igual, eh, el tratamiento igual, eh, la ciclovir y bueno, y tratar de hacer un tratamiento conjunto con el dermatólogo. El adenovirus es otra enfermedad corneal eh, viral infecciosa. El adenovirus compromete el estroma corneal, compromete el estroma corneal, provocando estas vesículas blanquecinas, ¿no? Y estas vesículas blanquecinas sí me van a disminuir la visión. Se puede presentar en forma unilateral o bilateral. Secundario también lo podemos ver a problemas respiratorios. Eh, que se pueda presentar en el paciente, eh, puede durar entre dos a tres semanas el tratamiento, en estos casos sí hay que usar el tratamiento corticoideo para disminuir la inflamación a nivel corneal y mejorar la capacidad visual. Muchas veces estas lesiones eh, quedan impregnadas como un tatuaje en la córnea, entonces la recuperación visual en muchos de los casos no es completa. ¿no? Si vemos secreciones también usar antibióticos tópicos, pero lo principal es usar corticoides y lubricantes por una o do, una, dos semanas. Tenemos también las bacterianas, las infecciones corneales bacterianas. En este caso hay una alteración del epitelio corneal, lo cual permite el ingreso de bacterias que comprometan todo el estroma corneal y hasta el endotelio corneal. ¿no? El epitelio corneal es la barrera de protección de la córnea, se rompe esa barrera de protección y es, eh, pueden las bacterias migrar. El más frecuente es el estafilococo, tenemos otro tipo de bacterias como la pseudomona, el estreptococo, que pueden producir este tipo de lesiones. ¿no? En este caso, eh, lo que se va a producir es una opacidad de la córnea, una lesión que puede derivarse de diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, en la parálisis de Bell, en pacientes con parálisis facial, donde no hay un adecuado parpadeo, eh, hay una descompensación de la córnea, una exposición de la córnea, con respecto que el parpadeo y la película lagrimal son los principales factores de protección de la córnea. Al no haber esos factores, la córnea se comienza a desepitelizar, se comienza a romper esa barrera y comienza a producir la infección. ¿No? Cuerpos extraños también oculares, una abrasión corneal, de repente, este, no sé, pues un arañón, un golpe. En pacientes con síndrome de Sjögren, pacientes con ojo seco severo y en reacciones inflamatorias, se puede producir las, eh, las queratitis bacterianas, las cuales pueden derivar a formarse una, un absceso corneal, una úlcera corneal, con una infección ya de la cámara posterior del globo ocular. En este caso, las, las queratitis bacterianas se van a presentar sí con un dolor muy intenso, con fotofobia, lagrimeo, el ojo rojo también intenso, y puede presentar, cuando ya hay compromiso de la cámara anterior, estas secreciones, este nivel de secreción blanquecina, muy purulenta, esta secreción en cámara anterior se llama hipopio, y esto me está indicando una reacción e infecciosa bacteriana que puede estar comprometiendo también el polo posterior del globo ocular, ¿no? Hay presencia de panus, presencia de panus es la presencia de vasos, ¿no? A nivel del limbo corneal. El diagnóstico para saber qué tipo de bacteria está, está este, produciendo el cuadro, el diagnóstico es hacer un raspado corneal y hacer un cultivo y un antibiograma. 
muchos casos este cultivo y este biograma demora mucho y necesitamos actuar inmediatamente para poder preservar la córnea y poder preservar la agudeza visual del paciente, evitar que este ojo se vaya a la perforación. Entonces, en estos casos actuamos con antibióticos, antibióticos, le llamamos antibióticos fortificados porque no tenemos un preparado eh, como usamos para las conjuntivitis, sino tenemos que preparar el antibiótico eh, de gentamicina, cefasolina, que es al inicio, tenemos que usarlo cada hora, el antibiótico lo indicamos para evitar que progrese eh, el compromiso corneal. No, eh, en algunos casos usamos la tropina porque la tropina me va a paralizar los músculos ciliar y eso también me va a ayudar con el dolor que puede estar presentando el paciente. Pero en estos casos hay que hacer el tratamiento casi inmediato, ¿no? Y como les decía, no tenemos mucho tiempo de esperar un cultivo porque estos pacientes llegan ya con un cuadro de evolución de veces una semana o dos semanas. Las micóticas, las infecciones micóticas se presentan casi igual que las bacterianas, pero en este caso, ¿cómo vamos a diferenciarlas? Por el antecedente. Si tenemos un antecedente de trauma con algún material vegetal, por ejemplo, en, los, en las personas que trabajan en el campo, que se golpean con la rama, los jardineros, eh, carpinteros, las, las personas que trabajan en el mercado con las verduras, ¿no? Y se frotan el ojo y de pronto comienzan con una sensación de cuerpo extraño que no se desechan gotas, continúa la molestia y comienza con la disminución de la visión porque el, el hongo, a diferencia de la bacteria, el hongo es mucho más agresivo puede disminuir la visión y puede perforar la córnea en una semana, ¿no? El, el hongo más frecuente son los hongos, los hongos filamentosos, el pusario, igual presenta esa inflamación a nivel de la córnea, presenta el hipopion, que es esa reacción inflamatoria en cámara anterior. También, si ya tú tienes el antecedente, tú no puedes eh, esperar un cultivo, un antibiograma. Si tienes el antecedente de trauma vegetal, inicia tratamiento con antimicóticos, que es lo más probable que ese paciente pueda tener, ¿no? Puedes asociar antimicóticos y puedes asociar antibióticos también. Infecciones que alteren el epitelio corneal, no usar corticoides. Usamos antibióticos puros, ¿no? No usamos corticoides. El tratamiento en estos casos de las micóticas es la natamicina, al 5%, también la estilación es cada hora. El problema de la natamicina, que es un producto, un antimicótico demasiado caro, un frasco de natamicina te puede costar 350, 400 soles y te dura una semana o dos semanas y muchos de estos pacientes que vienen con estos traumas vegetales son pacientes de bajos recursos. Entonces, si no conseguimos la natamicina, inmediatamente usamos el tratamiento vía oral, nos apoyamos con el ketoconazol, usamos 400 gramos diarios de ketoconazol, con eso también nos vamos ayudando un poco hasta poder conseguir la natamicina. En algunas ocasiones también cuando son lugares muy alejados donde no se puede conseguir la natamicina, se puede preparar el fluconazol ¿no? a una concentración y podemos instilarla en forma tópica también. Pero acuérdense siempre, traumas oculares con compromisos corneales, piensen de todas maneras en un, en un hongo, inmediatamente empe eh, empezar el tratamiento antimicótico este, sistémico. Tenemos problemas corneales también no infecciosos, que son también bastante comunes, que ustedes los van a ver. ¿no? En, caso, en este caso vamos a hablar de la queratitis zika. La queratitis zika es una inflamación del epitelio corneal, hay una abrasión del epitelio corneal, como ven acá, al, a la tinción de la floreceína con, el, con, el, el, con la luz azul de cobalto, vamos a ver cómo el epitelio está rasgado. ¿No? El epitelio está rasgado, eso me está indicando una lesión del epitelio corneal, es una queratitis chica, ¿no? que es muy común que la podamos ver en pacientes con alteraciones del colágeno, en pacientes con artritis reumatoidea, en pacientes con lupus, ¿no? en pacientes también inmunodeprimidos podemos encontrar este tipo de lesiones. El tratamiento pues en estos casos es lubricantes oculares. Ahora, si ustedes tienen pacientes... Que, son, con, que tienen patología este, tipo artritis o lupus y que acuden a su, la consulta, a su chequeo y ustedes eh, ven que el paciente está con el ojo rojo, lagrimoso y les indica que tienen cuerpo extraño, ustedes mismos pueden indicarles el lubricante al paciente. El paciente tiene que usar lubricante también en forma crónica en estos casos. No puede suspender su lubricante. Si además de, de la queratitis usamos, encontramos ya filamentos, encontramos reacción este, periquerática, encontramos panos, 
podemos usar también este, la ciclosporina, ¿no? la ciclosporina que me ayuda en los problemas como un antiinflamatorio, y suero autólogo, ¿no? También igual se prepara el suero, se saca este, una muestra y se, se centrifuga y se prepara el suero autólogo del mismo paciente para también activar las defensas a nivel ocular, ¿no? Esto es, está indicado el suero autólogo y la ciclosporina en caso de la queratitis. Sí, adicionalmente a las lágrimas naturales que tiene que estar en forma permanente el paciente. Otro tipo de queratitis, tenemos las queratitis ectínicas, este tipo de queratitis las van a ver en, paciente, en pacientes con en quemaduras por soldadura, esos pacientes que trabajan con soldadura, eh, personas que viven en, en, en la sierra, por ejemplo, que están expuestos a la nieve, en fresqueadores, la radiación ultravioleta en contacto con la nieve, la, esa, esa entrada de, de la radiación ultravioleta va a producir una quemadura a nivel de la córnea, va a producir una queratitis actínica. Los soldadores también, que no tienen esa, el lente protector, van a producir una queratitis actínica y esta queratitis actínica se caracterizan por el dolor intenso que presentan. El paciente se presenta con un dolor intenso, lagrimeo, no puede abrir el ojo, no soporta el dolor, ¿no? Y cuando lo vemos eh, a la lámpara de hendidura, vemos pues las quemaduras que se producen en el epitelio corneal. ¿Qué hacer en estos casos? Si ustedes les llega de emergencia un paciente que les dice que ha estado soldando, que ha estado bien, pero a las horas presenta con lagrimeo y dolor, sospechen de una queratitis actínica. Si están, por ejemplo, haciendo su serum en la sierra, y esas personas que están jugando en la nieve o están esquiando, están a las alturas, está bien, regresa y presenta dolor de un momento a otro, piensen y sospechen de una queratitis actínica. El tratamiento, calmar el dolor con antiinflamatorios y el principal tratamiento es ocluir el ojo, parchar el ojo. Parchar el ojo por 24 horas puede ser con un antibiótico, acuérdense sin corticoides, lesiones epiteliales no pueden llevar corticoides, puede ser una terramicina que normalmente la encuentran en todo lado, puede ser una lágrima en gel, no pueden usarlo para este, poder eh, revertir el dolor. Lo que más va a calmar el dolor al paciente es el parche, la oclusión, ¿no? la inmovilidad del globo ocular. Podemos usar también este, gotas midriáticas para frenar, para también calmar el eh, paralizar el epitelio, el, el cuerpo ciliar que también me va a ayudar con el dolor, pero parchando el ojo con antiinflamatorios, por 24 horas ese paciente va, al día siguiente va a estar tranquilo, va a calmar el dolor, al día siguiente voy a, eh, también dejarlo con lubricantes, puede hacer el gel en gotas para indicarles el lubricante, siempre recomendarles el uso de los lentes protectores en los soldadores, en los pacientes, esqui, en los esquiadores o los que están en contacto con la nieve, también usar lentes de sol protectores para evitar este tipo de cuadros, pero ya saben, actuar en este caso, el parche ocular es lo que los va a salvar y los va a ayudar con el dolor en el paciente. Tenemos la queratitis por cuerpo extraño, ¿no? Pues hablamos de cuerpo extraño, por ejemplo, las pestañas en los pacientes con, con triquiasis, ¿no? La, la versión de las pestañas, cuando las pestañas crecen hacia, hacia la conjuntiva, van raspando la conjuntiva, van causando esta hiperemia y van causando también una debridación del, del epitelio corneal, también con mucho dolor, con lagrimeo, con ojo rojo, en los pacientes con, con exposición tipo eh, por alteración del, de los párpados, en los pacientes con ectropion, ¿no? en los pacientes con parálisis facial donde el párpado está evertido, en esos casos también van a tener esa presencia de una queratitis por cuerpo extraño o queratitis por exposición. En sus pacientes de UCI, de sus pacientes de UCI que no tienen el parpadeo reflejo porque están pues obviamente en estado de inconsciencia, fíjense que el ojo esté ocluido, ocluyan el ojo para evitar que se produzca una exposición de la córnea y puedan producir una úlcera ya como compromiso posterior. Ustedes pueden salvar a su paciente, su paciente sale de UCI, sale muy bien, sale recuperado, pero sale con una disminución de la visión por una úlcera por exposición. Entonces cuiden siempre su córnea. ¿no? Eh, pacientes con lentes de contacto, pacientes con traumatismo, pues, por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿no? El tratamiento, siempre usar lubricantes, sea en gel, en gotas, es importantísimo. Eh, si ven que hay una laceración cor eh, corneal, parchen el ojito, es importante el parchado para ayudar a la repitalización de esa córnea, ¿no? La repitalización, como les dije, se produce en 24, 48 horas aproximadamente. Otro tipo de ya este, problemas corneales no infecciosos son las 
queratitis intersticiales, que se puede presentar en pacientes con sífilis. Aquí no hay una, una baja de la visión porque la, las opacidades corneales se van presentando en forma este, periférica, salvo se pre, presenten y comprometan el eje visual donde el tratamiento ya sería un trasplante corneal. ¿No? Tenemos otras anomalías corneales como el gerontoxon, han visto en sus abuelitos que tienen el, el ojo, se les comienza a aclarar, se les pone gris, es por el alocenil que crece alrededor del, del, limbo, del limbo corneal, en estos casos no hay compromiso visual, ¿no? porque es el crecimiento es externo. ¿no? La queratopatía en banda que se puede presentar en pacientes con hipertiroidismo. No, habíamos hablado del endotelio, la cornea gutata es una de las principales lesiones, las degeneraciones o las distrofias corneales genéticas que se pueden presentar. Hay una alteración del endotelio corneal, una disminución de células corneales, lo que va a producir la opacidad corneal. Y en sus estadios más avanzados, ya la distrofia de Fuchs, donde la córnea, se, en la córnea eh, se adelgaza completamente y se produce una alteración de la transparencia corneal, estos pacientes también son candidatos a trasplante corneal. Distrofias ectásicas como el queratocono que les había hablado, lo cual podemos diagnosticar a través de la eh, topografía corneal. Una córnea normal tiene una curvatura de, con unas dioptrías de 43 dioptrías aproximadamente, curvaturas mayores de 47, como una tetilla que ven en este caso es un queratocono. ¿no? En estos casos, en sus estadios más avanzados, Podemos visualizar las estrías de Bosch con las eh, opacidades consecuentes, lo cual me va a producir una baja visión. ¿no? En este caso, tener mucho cuidado con los pacientes alérgicos por el frote excesivo. En los pacientes con síndrome de Down también pueden presentar este tipo de patologías. ¿no? Se, lo diagnosticamos a través del queratocono. Por, en este caso, vemos si vemos esta lesión rojiza en, en el mapa corneal, pues vemos que es una curvatura muy aumentada. Me está hablando de un queratocono. El tratamiento en sus estadios iniciales, aunque la tocó no grade 1, los lentes de contacto rígidos me van a ayudar con la agudeza visual. Cuando ya los estadios están más avanzados y la visión comienza a disminuir, podemos emplear el crosslinking, en la cual a base de riboflavina y un láser podemos hacer que la, eh, podemos lograr que el, las fibras de colágeno se engrosen para evitar el crecimiento prolongado de la córnea. ¿No? En sus estadios más avanzados podemos implantar estos anillos intraestromales que se implantan en el centro de la córnea, en el estroma exactamente, lo que me va a funcionar como un correaje y va a disminuir la curvatura de la córnea, eso también me va a ayudar a mejorar la calidad de la visión. Cuando ya tenemos la presencia de estrías de bojo, opacidades corneales, ya el tratamiento es un trasplante corneal, ¿no? Cambiar el botón corneal, cambiar la córnea. En cuanto a esclera, que sería el último tema, realmente es un tema muy, muy largo, ¿no?, en, can, en cuanto a la esclera, la esclera, al igual que la córnea, está, fora, está formada por fibras de colágeno y fibras elásticas, pero la esclera tiene un color blanquecino, no, no es transparente, porque las fibras de colágeno están, eh, están eh, agrupadas en forma dispersa, eso es lo que le da la no, le, le da la no transparencia a la córnea. ¿no? Eh, está formada en un 68% por agua y une la conjuntiva y la córnea. En la esclera podemos tener dos patologías principales, la sepia escleritis, que son benignas, que son, eh, eh, el paciente presenta un ojo rojo en un sector, no como las conjuntivitis, que es eh, casi toda la conjuntiva, en un sector generalmente nasal, presenta el ojo rojo, poco doloroso, no hay pérdida de la visión, eh, no está asociado a enfermedades sistémicas, puede estar asociado sí a problemas virales o a estrés, también hemos visto pacientes que cursan con episcleritis, son autolimitantes, pero el tratamiento podemos hacerlo también con lubricantes y vasoconstrictores para el, eliminar el ojito rojo. En caso de las escleritis, las escleritis son patologías un poco más complicadas porque están asociadas a enfermedades sistémicas, eh, inmunocompromet inmunocomprom pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con artritis reumatoide, con les enfermedades del colágeno, puede presentar secundariamente problemas esclerales donde se va a producir un adelgazamiento a nivel escleral. ¿no? Ese adelgazamiento a nivel escleral y vasos eh, bastante eh, engrosados, los vasos esclerales bastante engrosados, en esos casos si sí, el paciente presenta un dolor muy intenso, eh, la principal localización de las escleritis la van a ver a nivel temporal superior, si ustedes se miran el paciente hacia abajo, van a ver la, la inflamación que se va a presentar en la parte 
superior del ojo en esos casos y tiene el antecedente de pacientes con artritis o de repente no está diagnosticado pero está debutando con un ojo rojo intenso, piensen en hacerle un descarte de, de enfermedades del colágeno a este paciente. El tratamiento, pues, AINES para el dolor, ¿no? Y el dolor está iniciado el tipo de, está indicado en este caso de los corticoides para bajar la inflamación, una gota cada cuatro horas. Usamos también corticoides orales, ¿no? Entre, generalmente usamos un miligramo por kilo de peso, pues, entre 40 y 80 miligramos por día. Y en caso de que tengamos inflamaciones muy intensas, podemos usar la transinolona subconjuntival. Las escleritis en su, en su estadio ya más avanzado son, eh, podemos empezar a tener las escleritis necrotizantes donde ya la esclera casi el ojo llega a la perforación. En este caso están viendo que la esclera blanquecina está totalmente adelgazada y en este caso le estamos viendo ya el tejido uvial. ¿no? El tratamiento en estos casos hay que hacerlo en conjunto con el reumatólogo para el uso de ciclosporina, eh, acetioprina y la terambia con bolos de, de premisolona o de bolos de corticoides. Eh, cuando ya tenemos estos casos, cuando ya hay una perforación de la esclera, el tratamiento también está indicado con parches esclerales. Pero tenemos que tratar primero con bolos, tenemos que tratar con el reumatólogo, porque si quiero poner un parche escleral en este paciente, el parche escleral también se va a salir porque la, la esclera está muy, muy débil, no hay dónde anclar la esclera. Entonces, en estos casos eh, hay que actuar en conjunto con el reumatólogo. ¿Ok? Eso es todo lo que les quería decir en la clase de hoy, bastante extensa, pero les he tratado de resumir lo más, digamos, lo más común que van a, que pueden ustedes presentar. Resulta. Muy bien. Doctora, disculpe, tengo una consulta. Dime. Sí, doctora, con respecto a las queratitis, ¿solo la queratitis seca va a ser la que, la que es positiva al test de la fluoreseína? No. La queratitis seca, las queratitis afínicas, eh, cualquier lesión, cualquier queratitis que me produzca una lesión en el epitelio va a reaccionar a la fluoreseína. Solamente que hay que agruparlas de acuerdo al antecedente. Si tú, como te decía, ¿no? Porque la queratitis, si tú ves el test de fluoresceína positivo, vas a ver que la queratitis seca y la queratitis actínica presentan casi re similar reacción, pero en base al antecedente, tú vas a poder determinar que, a frente a qué tipo de queratitis estás. Entendido, gracias doctora. ¿Alguna consulta adicional? Una pregunta, creo que ya tienen, tienen que empezar su siguiente clase. Muy bien, chicos. Cualquier consulta, ya estamos para, en cualquier momento para cualquier consulta, tienen mi correo, mi celular, cualquier cosa. Listo. Muchas gracias.